നമസ്കാരം നാട്ടിൻ പുറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂച്ചെടി വളർത്തലിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിലും സജീവമായിരുന്നു ആളുകൾ എന്നാൽ തേറ്റമല സ്വദേശിയായ സുരേഷ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വിരസമാകാതിരിക്കാൻ മക്കൾക്ക് വാങ്ങി നൽകിയത് ഒരു ഒന്നാം തരം കുതിരയെ ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം ഈ രാജസ്ഥാൻ കുതിര വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഓമനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ തേറ്റമല ഇന്ത്യേരിക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ട റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഒരു കൗതുകമാവുകയാണ് സുരേഷിന്റെ സുന്ദരി കുതിര മീനാക്ഷിയുടെ സവാരി കെ എസ് ഇ ബിയിൽ കോൺട്രാക്ടറായ സുരേഷ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് പാലക്കാട് നിന്നും രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപയ്ക്ക് രാജസ്ഥാൻ മാർവാനിയിടത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുതിരയെ വാങ്ങിയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിര വീട്ടുകാരുമായി ഇണങ്ങി സുരേഷിന്റെ മക്കൾ വരെ എളുപ്പത്തിൽ മീനാക്ഷിയെയും കൊണ്ട് സവാരി നടത്തും ഇതിനായി ഇവരുടെ തോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക വഴിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വെള്ളമുണ്ട മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നുമാണ് വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപയുടെ മുകളിൽ ചെലവ് വരുമെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഇതിനെ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ എടുത്ത് വിലയുണ്ട് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പുല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പുല്ല് പശുക്കളൊന്നും കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിക്കില്ല കുറേശ്ശെ പുല്ല് കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ മുതിര ഗോതമ്പ് തവിട് ഗോതമ്പ് പൊഴിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കുതിര വളർത്തൽ ഹോബിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വയനാട്ടിൽ അത്ര പ്രചാരം നേടിയിരുന്നില്ല പാലക്കാടുള്ള ഫാമുകളിൽ പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള കുതിരകൾ വരെ ലഭ്യമാണെന്ന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്ക് നാട് കാണാനിറങ്ങിയ പത്തൊൻപതുകാരൻ വീട് കണ്ടിട്ട് അഞ്ചു മാസം തലശ്ശേരിക്കാരനായ ഫഹീം മെഹ്റൂഫ് എന്ന പത്തൊൻപതുകാരനാണ് ഇന്ത്യ കാണാൻ ഇറങ്ങി ഒടുവിൽ നേപ്പാളിൽ വരെ എത്തിയത് ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരു ട്രാവൽ കമ്പനി ഉടമ കൂടിയാണ് ഫഹീം മെഹ്റൂഫ് ഫഹീം മെഹ്റൂഫ് എന്ന തലശ്ശേരിയിലെ ആറാം മൈലുകാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യ കാണാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു മാസമാകുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടു തീർത്തു മരുഭൂമിയിലെ ഉഷ്ണവും മഞ്ഞുമലയിലെ തണുപ്പും മണിക്കരണിലെ ഗന്ധകജലത്തിന്റെ കൊടും ചൂടും ഇതിനകം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ നേപ്പാളിലും പോയി എന്തുകൊണ്ട് സോളോ യാത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ കയറി ചെല്ല ആരും ഇത് ആവശ്യമില്ല അനുവാദം ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കടക്കാം നടുറോട്ട് കടക്കണമെങ്കിൽ നടുറോട്ടിൽ കടക്കാം ലൈക്ക് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല ഇനി യാത്രാ ലക്ഷ്യം ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി തായ്ലാൻഡിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം പോകും മ്യാൻമാർ കടന്ന് ലാവോസ് അവിടെ നിന്നാണ് തായ്ലാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്ര പിന്നെ കംബോഡിയയും വിയറ്റ്നാമും അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ ബാലിയിലേക്ക് ബാലിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തണം 
വീണ്ടും യാത്ര തുടരണം ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അത്രയും നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും അപ്പം യാത്രേൻ്റെ കൂടെ പഠിപ്പും കൂടി വേണം അത് എനിക്കും അറിയാം നല്ല പോലെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതാണെങ്കിൽ യാത്രകളും ചെയ്യാം പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനും കിട്ടും ഈ പ്രായത്തിനിടെ ട്രിപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നു പേരുള്ള ട്രാവൽ കമ്പനിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലവ് ചുരുക്കിയുള്ള യാത്രകളാണ് ട്രിപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യാത്രക്കായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രാവൽ കമ്പനി തന്നെയാണ് ഞാൻ അധികം മേണിയാറ് ട്രിപ്പ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ നോർമലി ആൾക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാറാണ് ഇത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ വരും അപ്പോൾ അവർ അവർ നേരെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും അവർക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അത് അവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവരെ തിരിച്ചയക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് കാലമായി ട്രിപ്പ് ട്രാങ്കിൾ ലൈക്ക് ഇവൻ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇനിയൊരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് ഇപ്പം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് തൻ്റെ യാത്രകളെന്ന് ഫഹീം ഹലോ പരമാവധി പൊതുഗതാഗതമാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രാദേശികമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ തെരുവിൽ ഉറങ്ങും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ലോക്കൽസിനെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അവർ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ആരും ടൂറിസ്റ്റുകൾ പോകാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൗട്ട് സർഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏക കാരണം പിന്നെ വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവർ സ്റ്റേ തരും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് തരാണ്ട് നിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചിലവ് കുറച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ബിരുദ പഠനത്തിനായി വടക്കൻ യൂറോപ്പിലെ ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലാത്വിയയിലേക്ക് ഈ വർഷം പോകും ഫഹീം മെഹ്റൂഫ് എന്ന പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് യാത്രകളെല്ലാം അതിലുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാർ എന്നിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താലോ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം ലൈക്ക് ഓരോ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളും അവിടുന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത പീപ്പിളൊക്കെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി ആറാം മൈൽ സ്വദേശി മെഹ്റൂഫ് നുസ്രത് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഫഹീം മെഹ്ദിയാണ് സഹോദരി യാത്രകൾക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് മേഘാലയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലിരുന്ന ഫഹീം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നിരവധി മലയാള ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേദിയായൊരു വീടുണ്ട് കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിൽ സർഗവും മിഥുനവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണമെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ച കല്ലംപുറത്ത് വീട് കാലം കുറെ മാറിയെങ്കിലും ഈ വീടിനെയും അടുക്കളയും അതൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മിഥുനവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണം ചിത്രീകരിച്ച കല്ലുംപുറത്ത് വീട് മിഥുനമിറങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ വീടും ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയുമൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിലും സംവിധായകൻ ജിയോ ബേബി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ട് കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിലെ കല്ലുംപുറത്ത് വീടിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അനഖയാണ് ഈ വീടിനെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ച ആദ്യ സിനിമ പിന്നീടിങ്ങോട്ട് സർഗം മിഥുനം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ അങ്ങനെ നീളുന്നു കല്ലുംപുറം വീടിന്റെ സിനിമാബദ്ധം ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് നില വീട് ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിൽ ഒരു ഹാൾ രണ്ട് നിലകളിലായി ആറ് കിടപ്പുമുറികൾ വീടിനു പുറത്ത് ഇരുനിലയുള്ള കളപ്പുര
വീടുണ്ടാക്കിയ ചാത്തുവൈദ്യരുടെ പേരക്കുട്ടി സുനിൽകുമാറും ഭാര്യ ഉമ്മയുമാണ് ഇപ്പോൾ കല്ലുംപുറത്ത് വീട്ടിലെ താമസക്കാർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷം മുൻപ് മോഹൻലാലിനെയും ഉർവശിയെയും ഒക്കെ അടുത്തു കണ്ടതോർക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ഗ്രേറ്റിൻ തെങ്കിച്ചന്റെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിലായിരുന്നു ഇരുപത് ദിവസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനിവിടെ ഇരുപത് ദിവസം ഞാനിവിടെ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെനിക്കൊരു മുണ്ടെടുത്തു തരൂ ഞാനത് എടുത്ത് ഒരു മാലി അതായിട്ടിങ്ങനെ കളർ ഏതൊക്കെയോ ഒരു ദേശീയ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി 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 പല ദിവസങ്ങൾ നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നടക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാൻ ഓ ഇത്ര വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിറഞ്ഞൊരു പിന്നെ ഞാൻ വേഗം നമുക്ക് എന്താ തിയേറ്ററില്ലേ നമ്മളെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചിത്രീകരിച്ച മിഥുനത്തിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഗ്രേറ്റിൻ തെങ്ങിച്ചെണ്ണും പ്രമേയപരമായ സാമ്യം ജിയോബിബിന്റെ വളരെ തന്ത്രപരമായില്ല വളരെ എന്താ പറയുക തന്ത്രം മീൻസ് അയാളുടെ അയാൾക്ക് ജീവിതം അയാളുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും സത്യസന്ധതയാണ് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ സത്യസന്ധതയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായത് അയാൾ ഒരുപാട് പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടും ആ പല ആളുകളെ കൂടെ കൂടി ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കിട്ടുമെന്ന് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അടുക്കളയുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഈ വീട് തേടി ജിയോ ബേബി എത്തിയത് യാദൃശ്ചികമാവും അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചൊരു ബ്രില്യൻസ് അതെന്തായാലും ഗ്രേറ്റിൻ തെങ്ങിച്ചണിൽ ഈ വീട് കണ്ടവർ ഊൺമുറിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ലൈൻമാൻ കെ ടി കുറുപ്പിനെയും ഐ ഇതാണോ സാമ്പാർ എന്ന് ചോദിച്ച സേതുമാധവനെയും ഓർത്തു കാണും വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വ്യത്യസ്തമായി മുടിവെട്ടാനും ഒക്കെ നിരവധി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രമുഖരുടെ മുടിവെട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അപൂർവം പേരിൽ ഒരാളാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ആരിനാട് മോഹനൻ ഇ എം എസിന്റെ തലമുടി വരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മോഹനന്റെ തമ്പാനൂരിലെ കട ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് എം എസ് മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വരെ നടൻ ജയൻ മുതൽ മമ്മൂട്ടി വരെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ആര്യനാട് മോഹനന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പ്രമുഖരുടെ പട്ടിക എൻ എൻ പിള്ളയുടെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന നാടകത്തിൽ മേക്കപ്പ് മാനായാണ് മോഹനന്റെ രംഗപ്രവേശം തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ബ്യൂട്ടീഷ്യനായി പ്രവർത്തിച്ചു അന്ന് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അടക്കമുള്ളവരുടെ മുടിവെട്ടാൻ അവസരം ലഭിച്ചു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുരുഷന്മാർക്കായുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് മോഹനൻ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ തമ്പാനൂരിലെ വിക്കി ജെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ ചലച്ചിത്ര രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരുടെ ഒഴുക്കായി അന്നൊരു സിനിമയിലെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീനിവാസൻ സാർ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് ഇങ്ങനെ ജെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലറോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് കണ്ട് അതിശയത്തോടുകൂടി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സാർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതായത് ജെൻസിന് ആണുങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉണ്ടോ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല മദ്രാസിലും ബോംബെയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൗന്ദര്യ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്ന വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് ഹെയർ കട്ട് മസാജ് ഫേഷ്യൽ ബ്ലീച്ചിങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രചരണം നടത്തിയതാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇ എം എസിന്റെ മുടി ഇപ്പോഴും അമൂല്യ ശേഖരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത്തിയേഴുകാരനായ മോഹനൻ ഇ എം എസിന്റെ പേരിൽ മ്യൂസിയം ഒരുങ്ങിയാൽ അവിടേക്ക് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം
ഭാവിയിൽ ഇ എം ഇ എം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീശുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകവും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മുടി വരും തലമുറയ്ക്ക് കാണാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് സൗന്ദര്യ സമ്മർദ്ദക വിഷയത്തിൽ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും മോഹനൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സൗന്ദര്യം ഇ എം എസ് മുതൽ ഇന്ദ്രൻസ് വരെ എന്ന പുസ്തകം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബ്യൂട്ടി സയൻസ് കോഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമാണ് പട്ടണത്തിനു നടുവിൽ ഒരു കാട് കാടിനു നടുവിൽ ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിലമ്പൂരിലെ ആ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ച കാണാം നിലമ്പൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയമായ ചന്തക്കുന്നിൽ നിന്നും അല്പം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം ബംഗ്ലാം കുന്നിലേക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള വഴി ഒരു കാട്ടിലൂടെയാണ് വലിയ മരങ്ങൾ വഴി കാട്ടുന്നത് ഒരു പഴയ ബംഗ്ലാവിലേക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ ഇരുനില കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് അന്നത്തെ വനം വകുപ്പ് മേധാവികൾ ഇവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മലബാർ കലാപ സമയത്ത് ഈ കെട്ടിടം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് പുതുക്കിപ്പണിതത് മലബാർ ലഹളയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ ഈ ഡി എഫ് ഒ ബംഗ്ലാവ് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അതിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ നശിപ്പിക്കുക ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അത് പുതുക്കിപ്പണിത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിനു ശേഷവും ഈ കെട്ടിടം ഡി എഫ് ഒമാരുടെ വസതിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം വിവിധ സേനകളുടെ ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് ആയിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ അങ്ങനെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കെട്ടിടം ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിലമ്പൂരിൽ ആയിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് മലബാറിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് നിലമ്പൂരായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഇതിൻ്റെ പേര് സൗത്ത് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്നായിരുന്നു ആ അവസരത്തിൽ ഡി എഫ് ഒ മാർ താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഓൾഡ് ഡി എഫ് ഒ ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിച്ചത് അതിനുശേഷം അത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പുതുക്കിപ്പാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഇരുനില കെട്ടിടം ഉയർന്ന മേൽക്കൂര വലിയ മുറികൾ ജനാലകൾ രണ്ടാം നില പൂർണമായും മരപ്പലകകൾ കൊണ്ടാണ് ജനൽപ്പാളിയിലെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ചില്ലുകൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ശൈലിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു മരപ്പലകകൾ ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിതലെടുത്തിട്ടില്ല എന്നതും നിർമ്മാണ മികവിന് അടയാളം തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രീതിയിലാണ് ഇതുള്ളത് ഭിത്തി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രീതിയിലാണുള്ളത് അതായത് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് ഇവിടെ വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് കരുതാം അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ഡി എഫ് ഒമാർ തയ്യാറാക്കിയ കെട്ടിടമാണ് ഇതുള്ളത് ഈ കെട്ടിടത്തിന് പുറമെ മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് നിർമ്മിത കെട്ടിടം കൂടിയുണ്ട് ബംഗ്ലാങ്കുന്നിൽ അത് ഇന്ന് തകർന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മേഖലയുടെ പുനർനിർമ്മാണം വനം വകുപ്പിന് മുന്നിലുണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര വികസനത്തിന് ചില പദ്ധതികളും വനം വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു മലബാർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് നിലമ്പൂരിൻ്റെ ചരിത്രവും അതേപോലെ മലബാറിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന നിലമ്പൂർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തവണ നമുക്ക് എക്കോ ടൂറിസം എന്ന ബജറ്റ് ഹെഡിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടിലൂടെയുള്ള ആകാശപ്പാലമാണ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം 
കാട്ടിലൂടെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാലം ബംഗ്ലാവിന് മുൻപിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് എത്തും വിധമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചര വരെയാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത് സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് ഇവിടേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഏറെ വൈകാതെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് പറയുന്നു നിലമ്പൂർ വരുന്ന ആർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുവഴി ഊട്ടി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ മൈസൂര് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ഒരു ഇടത്താവളമായിട്ട് നിലമ്പൂരിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവും ഇതിനുണ്ട് നാടിന് നടുവിലെ കാടും ചരിത്രശേഷിപ്പുകളും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയമാണെന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നു തന്നെയാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും അഖിലോട്ടു പറയ്ക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ൂടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് മലയെണ്ണ മല ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏറെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയെണ്ണ മലയും സന്ദർശകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് എണ്ണിത്തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര മലകൾ കാണാവുന്ന വലിയ മല അതാണ് ഇടുക്കിയിലെ മലയെണ്ണ മല പാൽക്കുളമേടിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മലയെണ്ണ മല ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് വാഗമണ്ണും രാമക്കൽമേടും മൂന്നാറും ആനമുടിയും ഉൾപ്പെടെ കാണാം ഇതിനിടയിലുള്ള ചെറുമലകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ പ്രയാസം തന്നെ അതിനാലാണ് കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ മലയ്ക്ക് മലയെണ്ണ മല എന്ന പേര് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വ്യൂ നമ്മളൊരു വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടും അങ്ങ് മൂന്നാർ വരെയുള്ള വിദൂര ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ച വളരെ സുന്ദരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൊട്ടക്കുന്നുകൾ നമ്മുടെ വാഗമണ്ണിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ മൊട്ടക്കുന്നുകളെല്ലാം ഈ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മലകൾക്ക് പുറമെ പെരിയാർ തീരങ്ങളും നേര്യമംഗലം വനവും ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതവും മലയെണ്ണാമലയുടെ സമീപ കാഴ്ചകളാണ് കൂടാതെ തെളിഞ്ഞ സായാഹ്നങ്ങളിൽ പാലായും തൊടുപുഴയും ആലുവയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ വിദൂര കാഴ്ചകളും മലയെണ്ണ മലയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകും പ്രദേശത്തേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടതൊന്നും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കടയിൽ കയറി ജ്യൂസും കേക്കുമൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടും വരെ എന്ത് ചെയ്യും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കുമെന്നാകും പതിവ് മറുപടി എന്നാൽ മലപ്പുറം ചെമ്മാട് തൃക്കുളത്തെ ദി ലൈബ്രറി എന്ന കേക്ക് ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൽ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നണമെന്നില്ല ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നാൽ ആരും ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടും ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കയറിയത് പുസ്തകശാലയിലാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നും അത്ര മനോഹരമായ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായി ചില്ലുകൂട്ടിൽ കൊതിപ്പിക്കുന്ന കേക്കുകൾ വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കേക്ക് കിട്ടും വരെ പുസ്തകം വായിക്കാം ചെമ്മാട് തൃക്കുളത്തെ അഞ്ചു യുവാക്കളാണ് വേറിട്ട സംരംഭത്തിന് പിന്നിൽ റമീസ് ഫാസിൽ സെമീൽ റബീഖ് നാസർ എന്നിവരുടെ ആശയമാണ് ലൈബ്രറിയുള്ള കേക്ക് ഷോപ്പ് കേക്കും പിസയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ജ്യൂസും ചായയും എല്ലാമുണ്ട് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കൊടുത്തുവിടും എന്തായാലും കടയിലെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം ഇതൊരു വേറിട്ട അനുഭവം ഒരു മാസമായതേയുള്ളൂ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞ് കടയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് യുവാക്കൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം നാട്ടിൻപുറം അവസാനിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളുമായി ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നമസ്കാരം